আজকে আমরা মোস্ট প্রবাবলি আমাদের চ্যানেলে সবচেয়ে ছোট্ট সময়ের প্রজেক্ট বানাবো এবং খুবই সিম্পল একটা প্রজেক্ট আমি যদি বলি এখানে কি টাইপের প্রজেক্ট আমরা বানাবো তাহলে এখানে দেখেন যে এখানে ধরেন আমি প্রথমে একটা লাইন লিখছি যে দিস ইজ এ লাইন এটা একটা জিনিস ডেমনস্ট্রেট করার জন্য লিখছি এটা ধরেন আমি যদি কপি করি কপি করার পর আমি যদি পেস্ট করি আপনি দেখেন যে ওই লাইনটি বারবার বারবার কপি হইতেছে এবং পেস্ট হইতেছে ফাইন তো আমরা এখানে প্রজেক্টটা বানাবো হলো এরকম যে কপি টু ক্লিপবোর্ড এখানে আমার একটা ছোট্ট কার্ডের মতো আছে এই কার্ডটা আপনারা কোথায় দেখবেন যে বিভিন্ন অনলাইন যে সবগুলো আছে আমাদের বা বিভিন্ন যে কার্ড আছে যেখানে আমরা বিভিন্ন রেডমি কোড কপি করতে পারি তো আপনি যদি এখানে এই কপিতে ক্লিক করেন দেখেন আমাদের একটা অ্যালার্ট দেখাবে যে কপিড আমরা যদি এখানে ওকে করি এখন যদি আমরা এখানে এসে পেস্ট করার চেষ্টা করি ফাইন আমার এখানে যে রেডমি যে কোডটা ছিল সেই কোডটা কিন্তু আমাদের এখানে কপি হয়ে যাবে অলরাইট তো এইটা আমরা কিভাবে বানাইতে পারি সেই জিনিসটা হলো আজকে আমরা টিউটোরিয়ালে দেখব তো প্রথমে আমাদের মার্কআপটা আমাদের কমপ্লিট করে নিতে হবে বা মার্কআপটা যদি আমরা করতে চাই মার্কআপটা আমি এখানে যদি আপনাদের দেখাই আপনি চাইলে আপনার মতো করে মার্কআপ করে নিতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা না আমি এটার ব্যাখ্যাটা আপনাদের এগুলো দিতেছি আমরা এখানে মূলত করতেছি কি এখানে আমরা একটা র্যাপারের ভিতরে আমরা একটা গিফট কার্ড নামে আরেকটা ডিপ নিছি এবং এইখানে একটা সেপারেট ডিপ নিছি যে ডিপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমরা দিছি এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমরা কোথা থেকে আনছি আমরা হলো এই আনস প্লাস ডট আইটি এখান থেকে একটা ছয়শো পিক্সেল উইথ এবং তিনশো পিক্সেল হাইটের একটা ইমেজ আমরা নিয়ে আসছি এবং এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে এখানে প্রোভাইড করছি অলরাইট এবং আরেকটা ডিব আমরা নিছি যেখানে আমরা হলো গিফট কার্ডের ডিটেলস থাকতেছে তার মানে এই উপরের পার্টটুকে আমাদের ইমেজ এবং এই ডিটেলস বলতে আমরা নিচের অংশটুকু বোঝাই দিচ্ছি এখানে যে একটা কার্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা হলো আমাদের সিএসএস দিয়ে করা সেই কোডটা আমি আপনাদের দেখাবো এবং এখানে আমরা একটা বাটন নিছি যেই বাটনটার এখানে ক্লাসটা বিটিএন এবং এইখানে কপি নামে একটা লেখা আছে যে যেটাতে ক্লিক করলে সেটা কপি হবে খুবই ভালো কথা তো এইখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা এখানে কেন এই এই কার বাটনটা নিলাম এবং বাটনের ক্লাস নিলাম কেন শুধু একটা নিলে হয়তো এটা হলো আমরা যখন জাভা স্ক্রিপ্টকে এটা দিয়ে চেনাবো জাভা স্ক্রিপ্ট এটা চেনাবো যে স্পেসিফিক এই বাটনটাতেই আমরা আমাদের ফাংশনটা চাইতেছি তো এইটার কারণে এই সুবিধার জন্য এটা হলো আমাদের নেওয়া হয়েছে এখন নেক্সট যার একটা আছে গিফট কার্ড ইনফো সেখানে আমাদের রেডমি কোড এটা দেওয়া আছে এখন মজার ব্যাপারটা হইতেছে এই লেখাটুক কি এই লেখাটুক কিন্তু আমরা নিছি হলো একটা ইনপুট দিয়ে ইনপুট দিয়ে নেওয়াটা এখানে কম্পারেটিভলি ইজি কেন ইজি এটা আমি যখন জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যাখ্যা করবো তখন আপনাদের বোঝাবো তো এখানে ইনপুট নিছি আমরা টাইপ নিছি হলো টেক্সট এখন যখন আপনি ইনপুট টাইপ নেবেন তখন তো ন্যাচারালি আপনার কিন্তু এখানে একটা বক্স শো করার কথা যে বক্সে আপনি আপনার ভ্যালুটা প্রোভাইড করতে পারবেন বাট আমরা এখানে একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করছি সেটা হলো রিড অনলি তার মানে এখানে আপনি কোনো কিছু ইনপুট করতে পারবেন না শুধুমাত্র রিড অনলি মানে পড়তে পারবেন এটার কারণে এই অ্যাট্রিবিউটটা দেওয়ার কারণে আমাদের কিন্তু এখানে কোনো কিছু লেখা যাইতেছে না আপনি যদি এটা তুলে দেন এবং তখন সেভ করেন তখন ন্যাচারালি কিন্তু এখানে আমরা কাজ করতেছি এখন এইখানে যদি আমরা দেখতে চাই এখানে দেখেন এখানে কিন্তু আপনি এখন টাইপ করতে পারবেন তো তার মানে আমরা যদি তখন এটা আবার রিড অনলি করে দিব আমরা যদি এখানে রিড অনলি এটা করে দিই এটা যদি আমরা এখানে সেভ করি দেখেন এখানে কিন্তু আপনি কোনো কিছু এয়াল লিখতে পারবেন না অলরাইট তো এইটাকে এখন আমাদের একটু ডিজাইন করতে হবে তো ডিজাইন করার জন্য আমাদের কি দরকার আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এটা দরকার এবং সেটা আমাদের কানেক্ট করা দরকার তো আমরা এখানে আমাদের ফাইল থেকে স্টাইল ডট সিএসএস সেটা আমরা ক্রিয়েট করে নিই স্টাইল ডট সিএসএস এবং আমাদের আরেকটা ফাইল লাগবে সেটা হলো অ্যাপ ডট জেস তো স্টাইল ডট সিএসএসে আপনি আপনাদের মতো করে যে কোনোভাবে সেটা স্টাইল করতে পারবেন সেটা কোনো বড় সমস্যা না তো যেহেতু এখানে স্টাইল আমাদের মুখ্য ব্যাপার না আমাদের মুখ্য ব্যাপারটা হইতেছে এখানে আমাদের অ্যাপ ডট জেএসের কাজটা এবং জেএসটা বোঝানোটাই এই টিউটোরিয়ালের উদ্দেশ্য সো আমি এখানে স্টাইলটা নিয়ে আসতেছি আপনাদের এই পুরো ফাইলটাই প্রোভাইড করা হবে আপনারা শুধুমাত্র অ্যাপ ডট জেএসে কাজটা করবেন এবং আপনি বেশ অবাক হবেন যে এত ছোট্ট কোড লেখে এই আউটপুট পাওয়া সম্ভব আপনি যদি এখানে সেভ করেন আপনি দেখেন এটা সেভ করার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের ডিজাইন কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না তো এইখানে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন লাস্টের দিকে আমরা যেটা করছি এই ইনপুটের সিলেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নান করে দিছি এটা যদি আমরা না করতাম তখন কি হইতো আপনি যদি এটা একটু কমেন্ট আউট করেন যদি সেভ করেন দেখেন এখন কিন্তু আপনি এটাকে যদি কপি এইটাতে যেই ব্যাপারটা আমাদের তখন হবে এখানে আমরা যখন কোনো কিছু হাইলাইট করি তখন কিন্তু এই যে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এইখানে আমাদের কি কালার দেখাইতেছে ব্লু টাইপের কালার দেখাইতেছে তো এইটা যদি আমরা অফ করতে চাই তখন আমাদের কিন্তু এখানে এই ইনপুটের সিলেকশনের কালারটা কী দিতে হবে নান দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ন
এই ইনপুট আইডি দিয়েছিলাম এবং এরপরে আমরা যেটা করব আরেকটা কনস্ট নেব বিটিএন নামে এবং এটার জন্য এটাকে আমরা সিলেক্ট করব ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এবং এটাকে আমরা সিলেক্ট করব কি দিয়ে আমাদের যে একটাই যেহেতু বাটন আছে বাটন ডট বিটিএন এই ক্লাসটা আমরা নিচ্ছিলাম আপনারা চাইলে ক্লাসটা তখন নাও দিতে পারেন আপনার ডিজাইন করার জন্য সুবিধার জন্য ওটা হলো আমরা নিচ্ছিলাম ডান এইটুক যদি আপনার কমপ্লিট থাকে এখন ব্যাপারটা একদমই ইজি এক মিনিটও লাগবে না সেটা দেখেন এই বিটিএনে যখন অন ক্লিক হবে এই অন ক্লিকে আপনি কি ফাংশনটা চাইতেছেন অন ক্লিকে আপনি চাইতেছেন হলো একটা ফাংশন আপনি এখানে লিখবেন এবং এই ফাংশনটাতে আপনি চাইতেছেন যে আমরা যখন এই ইনপুটটা ডট সিলেক্ট নামে একটা মেথড আছে এটা শুধুমাত্র ইনপুটের ক্ষেত্রেই সত্য আপনি যদি এখানে কোনো টেক্সট নিতেন আমরা যদি ইনপুট ছাড়া এখানে কোনো প্যারাগ্রাফ বা অন্য কিছু নিতাম তখন এটা হইতো না যদিও রিসেন্টলি সিএসএস দিয়ে সেটা করা যায় বাট আমরা এখানে ইনপুট নিচ্ছি এই সিলেক্ট মেথডটা কাজ করার জন্য ঠিক আছে তো এটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন এবং এটা সিলেক্ট করার পরে এখানে একটা ডকুমেন্ট ডট এক্সিকিউট কমান্ড বা ই এক্স এক্সিকিউট কমান্ড এই ফাংশনটা যখন দিবেন এই ফাংশনটাকে আপনি বলে দিবেন যে এই কমান্ড আপনি কী চাচ্ছেন আপনি কপি করতে চাচ্ছেন অলরাইট ডান এখন যদি আমরা এটা সেভ করি আমাদের কাজ কিন্তু টেকনিক্যালি শেষ এখানে রিফ্রেশ করার সময় ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা প্রত্যেকবার যেহেতু আলাদা আলাদা আসে এই কারণে এটা টাইমটা নেয় আমরা যদি এখন এখানে কপি করি আমরা এস টেমেল এসে দেখেন এটি যদি পেস্ট করতে চাই কি পেস্ট হয় এখানে যদি আমরা পেস্ট করি দেখেন আমাদের নাম্বারটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে গেছে তাই না বাট এটা যে কপি হয়েছে এটা কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা কি করব আমরা একটা সিম্পল অ্যালার্ট দিয়ে দিব যখন কপিটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি দিয়ে দিতে পারি যে অ্যালার্ট দিয়ে দিতে পারি যে কপিড এখন যদি আপনি সেভ করেন এখন যদি আপনি এখানে এসে একটু ওয়েট করেন এই যে ক্লিক করেন দেখাবেন লেখা দেখাইতেছে কপিড ফাইন এখন যদি আপনি এসে পেস্ট করেন দেখবেন যে আপনি যেটা কপি করছিলেন সেটা এখানে শো করতেছে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো ভাউচার কার্ড গিফট কার্ড ইত্যাদি এর এরকম কিন্তু আপনি একটা সিম্পল কপি টু ক্লিপবোর্ড যেটাকে আমরা বলি সেটা আপনি বানাইতে পারবেন তো আপনি কিভাবে ডিফারেন্ট ডিজাইন করে এটা বানাইতে পারেন সেটা আমাকে জানাবেন অলরাইট টাটা